గత వీడియోలో మీకు నేను వినియోగదార ఫోరంలో జరిగినటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ గురించి చెప్తానని చెప్పాను అందులో మొదటిది కేస్ ఫైలింగ్ అది ఎలా ఉంటుందంటే మీకు కెమెరాలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుందో లేదో నాకైతే తెలియదు ఒకసారి రఫ్గా చూపిస్తాను కింద ఎవరైనా సందేహాలు ఉంటే కామెంట్ల రూపంలో మీరు ఏదైనా అడగదలుచుకుంటే అడగండి నేను నాకు తెలిసినంతవరకు అంటే నేను కేసు ఓన్గా డీల్ చేశాను కాబట్టి ప్రొసీడింగ్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను మీకు ఏదైనా సందేహం ఉంటే మీ కన్జ్యూమర్ ఫోరమ్స్లో మీరు కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి బిఫోర్ ద కన్జ్యూమర్ ఫోరం అని చెప్పేసి స్టార్టింగ్ హెడ్లైన్స్ పెట్టి స్టార్ట్ చేసి సిసి నెంబర్ అంటే కంప్లైంట్ కేసుకు సంబంధించి నంబరు నంబర్లు ఎలా చేస్తారంటే కనుక ప్రతి ఇయర్లోనూ వచ్చినటువంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కు ఈ సంవత్సరంలో పది మంది కేసు పెట్టారనుకోండి మొదటి వ్యక్తికి ఒకటి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వేశాను కాబట్టి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అరౌండ్ నేను జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫైల్ చేశాను సిసి నెంబర్ ఫిబ్రవరిలో వచ్చింది నాకు నా కేసు నెంబర్ సెవెన్ అనమాట ఫస్ట్ ఎలా ఫైల్ చేయాలంటే కనుక ఇది డాక్యుమెంటేషన్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట ఇది ఇందులో వచ్చేసి స్టార్టింగ్లో వచ్చేసి మన పేరు మనకు సంబంధించిన వివరాలు రాసిన తర్వాత కింద వచ్చేసి అంటే మనము వర్సెస్ ఆపోజిట్ పార్టీస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా కేసు విషయాన్ని తీసుకుంటే ఫ్లిప్కార్టు అండ్ ఆపోజిట్ పార్టీస్ ఇంకేముంది నా దానికంటే కనుక ఆ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసినటువంటి ఇంటెక్స్ కంపెనీ ఓవరాల్గా అదంతా అనమాట ఇది నేను బై హ్యాండ్ రైటింగ్ నా చేతితోనే రాశాను అనమాట సార్ అడిగాడు ఏంటిది టైప్ చేయవను అంటే లేదు సార్ రాస్తాను రాస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ప్రాబ్లం ఏం రాదమ్మా కానీ జడ్జి గారికి నీట్గా అర్థం అవ్వాలి కేసుకు సంబంధించి అంశము అండ్ రెండోది వచ్చేసి కొట్టివేతలు లాంటివి ఏమో ఉండకుండా చూసుకో అన్నాడు సో నేను ఇలా ఓన్గా నా మై నా హ్యాండ్ రైటింగ్తోనే రాసేసి ఇది టూ పేజెస్ వచ్చిందనమాట పేజెస్లో బేసిక్గా బ్యాక్ సైడ్ రాయాలన్నమాట వన్ సైడే రాస్తారు పేజెస్ అన్నీ కూడా ఇలా రాసేసి అలాగే నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎగ్జిబిట్స్ నేను ఏమేమైతే సబ్మిట్ చేయాలను అంటే బిల్లు నేను కొన్నప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి బిల్లు రెండోది నేను ఇంకోటి ఏం చేశానంటే కనుక రిజిస్టర్ పోస్ట్ లెటర్ ఫస్ట్ ఒక సివిల్ నోటీస్ పంపించాలని చెప్పాను కదా ఒక లీగల్ నోటీసు ఆ నోటీస్కి సంబంధించిన జిరాక్స్ అండ్ మూడోది వచ్చేసి వాళ్ళు నా దగ్గర అంటే ఆ ఫ్లిప్కార్ట్ కంపెనీ ఈ కార్టు ద్వారా తీసుకెళ్ళినటువంటి ఈ కాపీ యొక్క జిరాక్స్ ఈ కార్ట్లో వాళ్ళు తీసుకెళ్ళారనమాట నా దగ్గర వస్తువును మళ్ళీ పికప్ చేసుకొని ఇది ఈ టోటల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఒక సెట్ ఆఫ్ జిరాక్స్ చొప్పున యాడ్ చేసేసి నేను స్పష్టంగా యాడ్ చేసి ఇది ఫోకస్ కొద్దిగా లైటింగ్ తేడా వస్తా అన్నట్టుంది కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇలా మొత్తంగా కేసు ఫైల్ చేసామన్నమాట కేసు ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే కోర్టు వాళ్ళు ఆపోజిట్ పార్టీస్గా మనం ఎవరినైతే మెన్షన్ చేసామో వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఆపోజిట్ పార్టీస్ ఇద్దరికి కూడా నోటీసులు పంపుతుంది మీ మీద ఇలా కేసు ఫైల్ అయింది మీరు వచ్చేసి కోర్టులో వచ్చి హాజరు కావాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కూడా రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారానే ఆ కేసులను అక్కడ పంపిస్తారు పంపించినప్పుడు ఆ డాక్యుమెంటేషన్ వాళ్ళకి అందాలి అందినట్టు కనుక తేలితే కనుక వాళ్ళు వచ్చి కేసులో ఎంటర్ అవుతారు ఒకవేళ అందకపోతే ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఉందండి ఏంటంటే కనుక ఇది సివిల్ కోర్టులో నడుస్తూ ఉంటుంది కన్జ్యూమర్ కోర్టులో కూడా ఇది ఉండడం అనేది ఒక దారుణమైన విషయం ఏంటంటే కనుక ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఏ కంపెనీకి అయితే కోర్టు నోటీస్ పంపించి ఉంటుందో ఆ నోటీస్ కనుక వాళ్ళకి అందలేదు అనేది అనిపిస్తే కనుక మనం ఏం చేయాలంటే ఒక పేపర్ ప్రకటన ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మామూలు విషయం కాదు ఇది ఎందుకంటే కనుక చిన్న ఖర్చుతో ఒక చిన్న చిన్న అంటే కన్జ్యూమర్ ఫోరమ్స్ అంటే ఇంకా ఒక ఐదు వేల కేసు ఉంటుంది పదివేల కేసు ఉంటుంది వేల నుంచి లక్షలు రకరకాల పెద్ద కేసులు అంటే వేరే విషయం కానీ చిన్న కేసులు కూడా పత్రికా ప్రకటన అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా ఇప్పుడు ఇంటెక్స్ కంపెనీ అనేది ఢిల్లీలో ఉంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఆఫీసు వాళ్ళ అడ్రస్ అక్కడే ఉందనుకుంటా నేను రాసింది కూడా అక్కడే రాశాను ఎస్ ఢిల్లీ బెంగళూరులో వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ కంపెనీ ఉంది వాళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఉంటుంది అలాగే ఇంటెక్స్ వాళ్ళకి కూడా అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అందులో ఉంది కాబట్టి అందులోకి వెళ్ళాను వేసినప్పుడు ఢిల్లీలో పేపర్ మొత్తం తెలిసేలాగా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం అంటే ఇది చాలా కష్టమైన విషయం చాలా డేంజర్ రూల్ అనమాట ఇది కోర్టులు దీని గురించి కొంచెం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే కనుక సామాన్యులు దీని పరంగా చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది పేపర్ పబ్లిసిటీ లాంటిది ఇవ్వాలంటే తర్వాత ఏమవుతుందంటే కనుక వాళ్ళు పంపించిన నోటీసులు ఉంది కదా అది వచ్చేసి వాళ్ళకి అందినట్టుగా మనకు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ రిజిస్టర్ పోస్ట్ పంపించారు కదా అందుకే నేను చెప్పింది ఫస్ట్ రిజిస్టర్ పోస్ట్ పంపాను రిజిస్టర్ పోస్ట్ నెంబర్ కనుక చెప్తే కనుక పోస్టల్
అంటే ఇది అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పేసి అనే దానం కోసం ప్రూఫ్ అనమాట అంటే వాళ్ళకి చేరినట్టు వాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతారనేదని తర్వాత విషయము కోర్టు పంపించిన నోటీసులు వాళ్ళు చేరాయి అనే దానికి ఇది మన దగ్గర ఉండే సాక్ష్యం అనమాట ఇది పూర్తయిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంకా ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు కొంచెం ఆలస్యంగా కేసులకు ఎంటర్ అయ్యారు ఫస్ట్ వీక్ వెళ్ళాను ఊరికే కూర్చొని వచ్చాను కోర్టులో నన్ను ఏం పిలవలేదు వాయిదా నెక్స్ట్ వీక్ అన్నారు ఈ లోపల వాళ్ళ తరఫున లాయర్ ఇచ్చాడు లాయర్ వచ్చి నా ఏవో డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి నో అబ్జెక్షన్ సైన్ చేయమన్నాడు ఆయన నో అబ్జెక్షన్ సైన్ చేయమని నాకు టెన్షన్ వచ్చింది నో అబ్జెక్షన్ ఏంటి అసలు ముందు కొంపదీసి కేసు మూసేస్తాడా ఏం పాడు అనుకున్నాడు ఆయన వెళ్ళి నేను తీసుకోవాలా అని చెప్తే కోర్టు సిబ్బంది ఒక ఆయన నాకు అలా కాదయ్యా బాబు అంటే సార్ నేను అలా తీసుకొని గట్టిగా మాట్లాడాను ఆయన కూడా నాకు కొంచెం గట్టిగానే సమాధానం చెప్పాడు ఎందుకంటే మనకు తెలియని వాళ్ళ కొంచెం ఆటోమేటిక్గా చెప్పాలి కదా కోర్టు సిబ్బంది అయినా నేను ఆ విషయంలో మాత్రం ఆయన్ని తప్పు పట్టేదానికి ఏం లేదు ఎందుకంటే నేనే కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడాను అలా ఎలా తీసుకుంటాం సార్ అలా కాదు బాబు తీసుకోవాలి కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్లో ఏమవుతుందంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏదన్నా చెప్పదలుచుకుంటే కనుక ఒక కాపీ మనకు కోర్టుకు రెండు ఇద్దరికి సబ్మిట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వాళ్ళకి ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే కనుక డాక్యుమెంటేషన్ రూపంలో ఇచ్చే ప్రతిది కూడా ఒక కాపీ కోర్టుకి ఇవ్వాలి అండ్ ఇంకో కాపీ ఆపోజిట్ పార్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట ఇది ప్రొసీజరు అలా అని వాళ్ళు ఏదో కేసు ఇస్తున్నారే మనం ఏదో తీసుకోకూడదు అలా ఉండకూడదంట అంటే నాకు తెలియదు కాబట్టి మొదటిసారి కాబట్టి నేను అలా కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఆయన నాకు కొంచెం మందలింపుగానే అర్థమయ్యేలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇలా చేయాలి బాబు అని చెప్పి చెప్పారు ఇది ఇది జరిగిన తర్వాత ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నా మీద నింద అనమాట నేనేదో వాళ్ళని డబ్బు డిమాండ్ చేసినట్టు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రొడక్ట్ వాళ్ళు రిటర్న్ తీసుకెళ్ళారు నాకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బు నాకు ఇవ్వలేదు ఈ రెండు పోను మళ్ళీ నా మీద నిందతో వాళ్ళు 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 ఫైల్ చేసిన కేసులు ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన డాక్యుమెంటేషన్ నేను చదివితే కనుక ఇతను మమ్మల్ని అనవసరంగా డబ్బు డిమాండ్ చేస్తున్నాడు అండ్ రెండోది వచ్చేసి మేము వినియోగదారుల ఫోరం పరిధిలోకి రాము అని చెప్పేసి ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు అంటున్నారు అనడం అనేది అది వాస్తవం కాదు ఎందుకు అంటే కనుక వాళ్ళు ఏంటంటే కనుక వాళ్ళు ఏదో యాక్ట్ చెప్పారండి అది ఏదో చట్టం అంట ఆ చట్ట ప్రకారము ఇందులో ఉన్నట్టు ఉందా ఇది ఇందులో లేనట్టే ఉందనుకుంటా ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన నాకు ఇచ్చారు నోటిఫికేషన్ అది ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఉంది పేపర్ పడేశాను వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారము మేము ఈ యాక్ట్ ప్రకారం మేము రాము త్రూఅవుట్ మేము ఏంటంటే కనుక ఇంటర్నెట్ ద్వారా నడిపే ఒక సర్వీస్ కాబట్టి ఇది మేము రాము మీరు ఏదైనా ఉంటే రిటైలర్ని అడగండి అనే రీతిలో ఒక నోట్ ప్రిపేర్ చేసి నాకు ఇచ్చారనమాట ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే కనుక యాక్చువల్గా ఆ రిటైలర్ ఎవరో నాకు తెలియదు అంటే ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది త్రోటు థర్డ్ పార్టీనే కావచ్చు కాదని లేదు కానీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే కనుక ఆ రిటైలర్ మీద మీరు కేసు పెట్టండి మీకు ఎవరైతే ప్రొడక్ట్ పంపించారు ఎందుకంటే కనుక అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం నేనేమంటానంటే కనుక ఆ రిటైలర్ ఎవరో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే మీరు వాడితో టైప్ అయ్యారు నాకు వాడికి సంబంధం లేదు నేను మీ ద్వారా పర్చేస్ చేశాను అంటే డబ్బులు కూడా నేను మీకు ఇచ్చాను కానీ వాడికి ఇవ్వలేదు ఫ్లిప్కార్ట్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ పెట్టాను కదా ఆ క్యాండిడేట్కి నేను ఈ డబ్బులు ఇచ్చి ఆ వస్తువు తీసుకున్నాను అంతే తప్ప ఆ క్యాండిడేట్తో నాకు సంబంధం లేదు అందువలన ఖచ్చితంగా మీరు కన్జ్యూమర్ కోర్టు పరిధిలోకి వస్తారు అనేది నా ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట నా పాయింట్ ఇప్పుడు అంటే కనుక స్టార్టింగ్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక వాయిదాలో వాళ్ళు కేసు లేక ఎంటర్ అయ్యారు రెండు ఆపోజిట్ పార్టీ కూడా ఎంటర్ అయ్యేదానికి ఇంకో వాయిదా టైం తీసుకున్నారు తర్వాత మూడో వాయిదాలో ఏం చేశారంటే కనుక ఈ నోటీస్ అందినట్టు పంపి నేను లెటర్ ఇస్తే కనుక పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన లెటర్ వాళ్ళు ఇంక ఎంటర్ అవ్వలేదని కోర్టు నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్కి వెళ్తుంది అనమాట అంటే ఇవన్నీ దశలు అన్నమాట ఈ దశలన్నీ దాటుకునే కేసు వెళ్ళాలి ఏ కేసు అయినా కానివ్వండి అప్పుడు ఏం చేశారంటే కనుక ఆర్గ్యుమెంట్ స్టేజ్కి వెళ్ళాం అలా చిన్నగా ఒక నాలుగైదు వాయిదాలు జరిగింది అలా వాళ్ళు వేసే డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళు వేశారు నేను వేసినట్టంటే ఇంకేం లేవు అంతకు మించి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి కేసు ఫైల్ స్టార్టింగ్లోనే ఫైలింగ్లోనే చేశాను కాబట్టి చెప్పాను కదా మూడు అంశాలు ఏది వాళ్ళే నేనే కొన్న బిల్లు కానివ్వండి లేదంటే కనుక ఇంకోటి ఏం వేశాను నేను వాళ్ళు పికప్ చేసుకున్నటువంటి నా దగ్గర ఉన్న వస్తువుని పికప్ చేసుకున్నటువంటి ప్రూఫ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ అందులోనే మెన్షన్ చేసి వేసేసాను కాబట్టి నా నా దగ్గర అయితే ఏం లేవు పదే పదే అంటే ఆ న్యాయవాదులు కూడా ఏంటంటే ఇంకా సాగ తీసేదానికి కేసు ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళు దాని మీద బ్రతుకుతూ ఉంటారు కాబట్టి మనం ఏంటంటే వ్యక్తిగతంగా కాబట్టి మనకు బాధ ఉంటు
ఆర్గ్యూ చేసిన అంశాన్ని దాన్నే మళ్ళీ రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటారు దాన్ని కూడా సేమ్ ఇలాగే అంటే దీన్ని కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్లోనే రాయాలని రూల్ ఏం లేదండి మొదట్లో నేను అన్నీ ఇంగ్లీష్లోనే ప్రిపేర్ చేయాలేమో అనుకుని చెప్పేసి ఇంగ్లీష్లోనే డాక్యుమెంట్ ప్రిపరేషన్ చేసేవాడిని అలా కాదు బాబు నువ్వు నార్మల్గా తెలుగులో అని రాయచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు నువ్వు చెప్పదలుచుకున్నది సూటిగా స్పష్టంగా అర్థమయ్యేలాగా అదే కొట్టుపడకుండా చదవగలిగిన విధంగా వచ్చేసి రాయమని చెప్పారనమాట నేను ఇది మొత్తాన్ని కూడా తెలుగులో ప్రిపేర్ చేశాను తెలుగులో ప్రిపేర్ చేశాను ఇదంతా కూడా రెండు వైపుల రాసేసి అంటే మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా అక్కడ కోల్ కోర్టులో హెల్ప్ డెస్క్ ఉంటుంది హెల్ప్ హెల్ప్ డెస్క్లో చెప్తారనమాట ప్రిపేర్ చేసేసి రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్ వేసేసాను ఆపోజిట్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్ వేశారు ఓవరాల్గా ఆర్గ్యుమెంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కొద్ది రోజులు ఆ జడ్జిమెంట్కి వచ్చేసి ఇంకా ఒకటి రెండు ఏదో జరిగినట్టు ఉన్నాయి డిలే అయినట్టు ఉంది ఫైనల్గా వచ్చేసి కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది వన్ ఫైన్ డే నేను కోర్టుకి వెళ్తే ఇవాళ జడ్జిమెంట్ కదా అంటే మా మాట్లాడేదే ఉండదు అనమాట జడ్జిమెంట్ రోజున ఫైనల్గా ఏం చేస్తారంటే కనుక కోర్టు ఆర్డర్స్ ఇస్తుంది ఆర్డర్స్ ఎలా అంటే కనుక న్యాయమూర్తి దగ్గర ఆ టైంలో మాట్లాడడానికి ఇంకేం ఉండదు అంతా అయిపోయిన తర్వాతనే జడ్జిమెంట్ ఫైనల్ చేస్తారనమాట జడ్జిమెంట్ ఫైనల్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఒక ఆర్డర్ ఇస్తారు కోర్టు సీల్తో కలిపి ఈ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుందంటే కనుక ఇక్కడ చూసారా ఈ సీల్ ఇది అనమాట దీంతో కలిపి మనకు వేసేసి కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చేసి మెన్షన్ చేస్తారనమాట ఆర్డర్లో ఏం చేశారంటే కనుక నాకు జరిగిన నష్టపరిహారానికి ఎంతకాలం అయితే అంతకాలానికి తొమ్మిది శాతం వడ్డీను మరియు మూడు వేల రూపాయలు కోర్టు ఖర్చులకును మరియు ఇంకొక మూడు వేల రూపాయలు నన్ను క్షోభ పెట్టినందుకు గాను అని చెప్పేసి ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు ఈ ఆర్డర్స్ వచ్చేసి నలభై ఐదు రోజుల్లో నాకు చెప్పినటువంటి అమౌంట్ ముట చెప్పాలి వాళ్ళు అలా చెప్పని పక్షంలో నేను వెళ్ళి మళ్ళీ కోర్టులో కంప్లైంట్ చేయాలన్నమాట యాక్చువల్గా అంటే నలభై ఐదు రోజులు గడువు ఇస్తారనమాట ఆర్డర్స్ వెలువడిన తర్వాత ఇలా ఆర్డర్స్ నాకు చేతికి వచ్చాయి సార్ని అడిగాను సార్ సింపుల్గా ఒకటి చెప్పాడు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వెయిట్ చేయి లేకపోతే ఇంకా తర్వాత రా అన్నాడు అంటే మోస్ట్లీ అంటే సార్ తర్వాత ప్రొసీడింగ్స్ ఏంటి అని అడిగాను నేను మోస్ట్లీ అయిపోతుంది వాళ్ళ దృష్టిలోకి వచ్చినటువంటివన్నీ అవుతాయి కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కదా ఈ దున్నపోతు మీద వానబడ్డారు అనమాట అంత తొందరగా రియాక్ట్ అవ్వ కోర్టులో కూడా భయపడే రకాలు కాదు వీళ్ళు అంటే నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట కోర్టులకు ఇంకొంచెం సీరియస్గా ఉండాలని వీళ్ళ పట్లన వీళ్ళని చేస్తే కనుక నేను ఫైనల్గా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే పలకలేదు నాకు అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వచ్చినా నాకు ఎలాంటి రియాక్షన్ లేదు మళ్ళీ నేను కోర్టు దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను వెళ్తే అప్పుడు ఈఏ అని చెప్పేసి ఇంకోటి అనమాట దాని ప్రొసీజింగ్ ఏంటంటే కనుక అరెస్ట్ వారెంట్ ఇష్యూ చేయడం కోసం అరెస్ట్ వారెంట్ ఇష్యూ చేయడం కోసం ఎందుకంటే కోర్టు ధిక్కరణ కదా ఇప్పుడు కోర్టు చెప్పినటువంటి న్యాయాన్ని అమలుపరచలేనందుకు గాను ఈఏ అని చెప్పేసి ఇంకో డాక్యుమెంటేషన్ ఇంకో దాన్ని ప్రిపేర్ చేయాలా ఇది వేరే డే డెమోది అనమాట ఇక నా కేసుది కాదు సో రఫ్గా ఇది కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా ఫుల్ చేసేసి మనకు రావాల్సిన అమౌంట్ అండ్ మనం అంత ఇంట్రెస్ట్తో సహా ఇక్కడ కోర్టు తీర్పు చెప్పిన దాని ప్రకారము వాళ్ళు చెప్పిన నైన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ నా పెనాల్టీలు మొత్తం టోటల్ యాడ్ చేసేసి టోటల్ ఎంత ఇవ్వాలి అండ్ ప్లస్ వచ్చేసి ఈఏ కాస్ట్ అరెస్ట్ వారెంట్ ఫైల్ అగేన్స్ట్ చేసినందుకు గాను ఇంకో వెయ్యి రూపాయలు అదనంగా అనమాట మొత్తం అన్నీ కలిపి కేసు ఫైలింగ్ చేయాలి చేస్తే అప్పుడు దానికి కూడా ఒక రెండు మూడు వాయిదాలు జరిగింది జరిగిన తర్వాత జడ్జి గారు ఒకరోజు సీరియస్ అయ్యారు వన్ ఫైన్ డేస్న ఏంటా అతని డబ్బులు అతనికి ఏమంటే మీకు ఏం తమాషగా ఉందా రోజు అంటే ఏమన్నారంటే కనుక ఆ ప్రోడక్ట్ మాకు రిటర్న్ ఇస్తే కనుక మేము ఇస్తాం అన్నారు రిటర్న్ ఇచ్చాడని చెప్తున్నాడు అతను అతను ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేశాడు ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్ గ్రిమెంట్లు అన్నీ అయిపోయినాయి అవన్నీ ఏమి ఉండదు మీరు ఖచ్చితంగా డబ్బులు పే చేయాల్సిందే లేదంటే కనుక నెక్స్ట్ వాయిదాలో మేము అరెస్ట్ వారెంట్ చేస్తాము అని చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళు నాకు చెక్కు రూపంలో నాకు డబ్బులు ఇచ్చారు అక్కడ ఉన్నటువంటి కోర్టులో ఉన్న సార్ వచ్చేసి నాకు బాబు ఈ చెక్కు తీసుకొని జాగ్రత్తగా పెట్టుకో కాపీ పెట్టుకో దీన్ని కూడా నువ్వు డిపాజిట్ చేసే ముందు బ్యాంక్లో దీన్ని చేసేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ ఒకవేళ చెక్ ఏదైనా బౌన్స్ అయినా అయితే అయినా కూడా మళ్ళీ కేసు ఇబ్బంది చేసే అనుకుంటుంది ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏం చేస్తామంటే ఇక నీకు ముట్టినట్టు ఇక్కడ సైన్ చేసేసి అలాగే ఒక లెటర్ పెట్టు అంటే నా అమౌంట్ నాకు ముట్టింది కాబట్టి ఈ కేసును క్లోజ్ చేయమని చెప్తున్నామని చెప్పేసి ఒక లెటర్ పెట్టమంటే ఓవరాల్గా నేను లెటర్ పెట్టేసి ఆ కేసుని క్లోజ్ చేశాను అనమాట ఇది ఈ కేసులో జరిగి
దీనికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ నేను తర్వాత వీడియోలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను ఏమైనా సందేహాలు సమాహాలు ఉంటే కింద కామెంట్ రూపంలో అడగండి మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇంకా రెడ్ కలర్ సింబ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ అయిన రెడ్ కలర్ బటన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ కింద ఉండే బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే కనుక మీకు కొత్త వీడియోస్ వచ్చినట్టు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి అండ్ మన ఛానల్లో ఫైనల్గా అందరికీ తెలిసేలాగా షేర్ చేయండి